விளையாண்டிருக்கிறார் என்பதை நான் சொல்லுவேன் அவர் இதில் நாங்கள் இந்த நூலிலே பார்க்கின்ற பொழுது அவர் நிறைய விமர்சனங்கள் செய்திருக்கிறார் போராளிகளோடு நிறைய தர்க்கங்கள் புரிந்திருக்கிறார் குறிப்பாக எங்களுடைய போராளிகளுடைய செயல்பாடுகள் பற்றி விமர்சனங்கள் செய்திருக்கிறார் ஆனால் எல்லா விமர்சனங்களையும் அவர் சம்பந்தப்பட்டவர்களோடு மட்டும் சேர்ந்திருக்கிறார் அது போராளிகளோடு சேர்ந்திருக்கிறார் பொறுப்பாளர்களோடு சேர்ந்திருக்கிறார் ஆனால் எந்த ஒரு நிலவி நிலையிலும் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளுக்கு அவர் செய்திகளை தரும் பொழுது தன்னுடைய அந்த நிலையிலிருந்து அவர் மாறவில்லை பின்வாங்கவில்லை தான் ஒரு அதிமேதாவியாக நினைத்து கொண்டோ அல்லது தான் ஒரு நடுநிலையாளர் என்று சொல்லிக்கொண்டோ எந்த ஒரு இடத்திலும் எங்களுடைய தமிழ் தேசிய விடுதலை போராட்டத்தை பாதிக்கின்ற எந்த ஒரு சொல்லையும் எந்த ஒரு கருத்தையும் அவர் சொல்லவில்லை என்பதில் அவருக்கு நான் தலை வழங்குகிறேன் ஏனென்றால் உக்கிரமான காலகட்டத்தில் எல்லோருமே தங்களுடைய நம்பிக்கை இழந்த நேரம் ஆனாலும் இந்த புத்தகத்தில் இருந்து நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நான் இந்த புத்தகத்தை திறக்கின்ற பொழுது அந்த படத்திலே ஒரு இடத்திலே என்னுடைய சகோதரர் என்னுடைய மதகுருவாக இருந்தவர் கத்தோலிக்க மதகுருவாக அடுத்தந்தை திரு ரெஜினோல்ட் அவர்கள் அவர் அந்த சத்தியமூர்த்தி அவருடைய உடலுக்கு முன்னாலே நிற்கிறார் அவர் ஒரு 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 திறமை எனக்கு சொல்லியிருந்தார் அந்த போரின் உக்கிரகமான காலகட்டத்தில் சத்தியமூர்த்தி ஒரு நல்ல பிள்ளை ஏனென்றால் அதாவது பாதையால் போகின்ற பொழுது அது செல்விழுகிற நேரமாக இருக்கும் பாதையால் போகின்ற பொழுது தன்னை கண்டவுடன் அவரால் இறங்கி நிற்க முடியாது ஆனால் அந்த சைக்கிளில் இருந்து எழுந்து நின்று தன்னை தனக்கு மரியாதை தந்து போவார் அவ்வளவு ஒரு மரியாதையும் பண்பும் கலந்த ஒரு தமிழ் தேசிய ஊடக போராளி திரு சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் என்பதில் நாங்கள் மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறோம் அவருடைய போராட்ட குணத்தை இங்கே மற்றவர்களும் சொல்வார்கள் ஆனால் ஒன்றை ஒன்றை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பல்கலைக்கழகத்தில் தனக்கு கல்வி கற்கலாம் தான் அதுக்கு மேல் படிக்கலாம் அவருடைய அறிவுக்கு அவர் பட்டதாரியாக பிஏ எம்ஏ எம்பில் பிஹெச்டி என்று அவர் முன்னுக்கு மிக வேகமாக போய்கூட்டிருக்கிற காலகட்டத்திலே தனக்கு இன விடுதலை போராட்டம் தான் முக்கியம் என்று அந்த கல்வியை இடை நிறுத்திவிட்டு வன்னிக்கு அவர் புலம்பெயர்ந்திருக்கிறார் அதில் அவருடைய போராட்ட குணத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவருடைய குடும்பம் ஒரு மாவீரர் குடும்பம் ஒரு சகோதரன் காணாமல் போயிருக்கிறார் மிக வலி தோய்ந்த ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தும் அவர் சில வேளைகளிலே வலி தோய்ந்த குடும்பம் விரக்தியாக மாறி வெளிநாடுகளுக்கு வந்து நிறைய வரலாறுகள் இருக்கிறது ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை அவர் தனி அதிலே போராட்டத்திலே போராளியாக ஒரு எல்லைப்படை வீரராக தன்னை இணைத்திருக்கிறார் கடைசி நேரத்திலே அவரை பற்றிய நிகழ்வுகளை நான் இதிலே அவருடைய துணைவியார் நந்தினி அவர்கள் ஒரு விரிவான ஒரு கட்டுரையை வழங்கியிருக்கிறார் அதை வாசித்து முடித்தவுடன் நிறைய நேரம் மிக மிக ஒரு கடினமாக இருந்தது ஏனென்று சொன்னால் ஒரு ஊடக போராளியாகவும் ஒரு கணவனாகவும் தந்தையாகவும் அவர் எவ்வ எத்தனை தூரம் தன்னுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு சண்டை ஒன்றை நிகழ்த்தி கொண்டு இருந்திருக்கிறார் என்பது மிக தெளிவாக இருந்திருக்கிறது ஆனாலும் அதில் இன விடுதலை மட்டும்தான் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது கடைசி நேரத்திலே போராளிகள் எல்லைக்கு போகின்ற பொழுது கூட உலர் உணர்வுகளை உணவுகளை தான் அவர் தயாரித்து கொண்டு போய் அவர்களுக்கு கொடுத்து தங்களால் என்ற எந்த பங்களிப்பை செய்ய முடியுமோ செய்யலாம் என்று நினைத்து அவர்கள் குடும்பமாக சென்றது தன்னுடைய மனைவியை ஊக்கப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆனால் அதிலே ஒரு இடத்திலே நந்தினி அவர்கள் ஒரு கருத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவரை என்ன நிலையிலே அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அதை நான் கண்டிப்பாக
தன் இறுதி காலம் இவ்வளவு வேகமாக வன்னிக்குள்ளேயே முடியும் என்று அவர் அன்று எண்ணியிருக்க மாட்டார் தன் எழுத்துக்களால் வெளியில் அனைவரது மனங்களில் நினைத்து நின்றாலும் தேச விடுதலைக்காக அவர் செய்தவர்கள் வன்னிக்குள்ளேயே பேசப்படாது அடங்கிவிட்டது என்ற ஒரு கருத்தை அவர் இதில் செய்திருக்க எழுதியிருக்கிறார் எனக்கு அது மிகவும் நெருடலாக இருந்தது சகோதரி நந்தினி அவர்களுக்கு நீங்கள் அப்படி நினைத்தால் அது ஒரு விதத்திலே தவறு என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் ஊடக வாயிலாக அன்று இருந்த புலம்பெயர் தமிழருடைய நிலையை நிலையில் அவரும் நாங்களும் ஒரு உறவிலே இருந்தோம் என்பதுதான் உண்மை எனவே அவர் வன்னிக்குள்ளே அடங்கிவிடவில்லை அவர் புலம்பெயர் தேசத்திலே வெளிநாடுகளிலே இருந்த தமிழ் மக்களுடைய உணர்விலே நிறைந்தவர் அவருடைய அவர் செய்த பங்களிப்பு அனைவருக்கும் தெரியும் எனவே அது எந்த கருத்தில் அவர் சொன்னால் தெரியவில்லை ஆனால் அது சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் இன்றைக்கு பத்து வருடம் கழிந்து நாங்கள் என்று அவரை பற்றி பேசுகிறோம் என்று சொன்னால் அவர் எங்கள் மனதில் நினைந்திருக்கிறார் ஒரே இறுதியாக ஒரே ஒரு கருத்தை நான் சொல்லி முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் தமிழ் தேசிய ஒரு ஊடக போராளியாக அவர் வாழ்ந்த காலகட்டம் அவர் ஒரு தன்னை வளர்த்து ஒரு புத்திஜீவியாக வரக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தும் அவர் ஒரு போராளியாக இருந்திருக்கிறார் ஒரே ஒரு விமர்சனம் எங்களுக்கு இருக்கிறது நடுவு நிலைமை என்ற பெயரில் எங்களுடைய புத்திஜீவிகள் பலர் செய்த கருத்துக்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் ஒரு க ஒரு வார்த்தை கூட மாறிவிட்டால் கூட அது எங்களுடைய மேற்குலகத்தாலும் பக்கத்து நாட்டாலும் அது வேறு விதமாக பார்க்கப்பட்டு அதற்கான பரம்பரைகள் வேறு விதமாக செய்யப்பட்டு எங்களுடைய போராட்டம் இன்றைக்கு இந்த நிலையில் இருக்கிறது என்றது எனக்கு பெரிய ஒரு நெருடம் ஆனால் அந்த நிலையில் அவர் தான் செல்லக்கூடாதென்றோ என்னவோ அவர் ஊடக போராளியாக தேடலில் நிறைந்த ஒருவராக இருந்திருக்கிறார் எனவே இந்த வழிகளை எங்களுடைய மக்கள் சிலர் மீண்டும் மீண்டும் பேச விரும்பவில்லை என்பதும் ஒரு கசப்பான உண்மை ஆனால் ஊடகவியலாளர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களைப் போல இந்த வேதனையும் வலியையும் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பேச வேண்டும் பேசுவதன் மூலம் எங்களால் என்ன செய்ய முடியும் அதாவது ஆரம்ப நிலையிலே மீண்டும் நிற்கிற நாங்கள் தொடங்குவதற்கு என்ன முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தீர்மானித்து நடைபெயில வேண்டும் இந்த நேரத்திலே திரு சத்தியமூர்த்தி அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு அவர்கள் இந்த தேசியத்திற்கு வழங்கிய பங்கிற்கும் நன்றி கூறி நாங்கள் அந்த பணிகளை நிச்சயமாக தொடர்வோம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன்